fördöjelsen. För att du ska kunna växa och bevega dig så må du spise mat. Maten innehåller många forskliga stoffer. Många näringsstoffer som kroppen tränger. För att kroppen ska ha nytta av den näringen han får så må maten delas i bitte små bitar. Allt som sker från maten kommer in i munnen och till du tömma tarmen kallas fördöjelse. Fördöjelsen startar i munhulen, går ned i spiseröret, så kommer maten till magesäcken och går vidare till tynntarm och tycktarm och ut i endetarmen. Här ser du ett bilde av hela fördöjelsesystemet med namn på alla de organen som är er med på att fördöja maten din. När vi tygger maten blir den fint fördelat och blandat med spytt. I spyttet är er det fördöjelsesväskan som gör att nedbrytningen av maten börjar allerede i munnen. När vi svälger maten pressar tunga den ned i svälget. Den toppen du ser som hänger ned mitt i svälget heter dröveln. När vi svälger pressas dröveln upp så att den är er med på att lucka öppningen från näsehulan. På var sida av dröveln ligger mandlarna. De är er på störrelse med hasselnötter. Mandlarna producerar celler som är er en del av immunförsvaret vårt. Inne i munhulen vill tungen vara med på att älta maten runt och skyva den bakover så att den kommer ned i spiseröret. När vi så har svälgit maten så är er det reflexbevegelser i spiseröret som vi kallar för peristaltiska bølger som pressar maten ned genom hela spiseröret. Dette tar omtrent 5 sekunder. På grund av dessa peristaltiska bølger som pressar maten ned över spiseröret kan vi till och med stå på hodet när vi svälger maten vår. I magesäcken blandas maten med magesaft. Denna magesaften består av olika kemiska stoffer som är er med på att splitta upp näringsstoffen och döda någon av bakterierna. Maten presses så vidare med hjälp av peristaltiska bølger in i tolvfingertarmen. Tolvfingertarmen är er första del av tynntarmen och den är er cirka 12 fingrar bred lång och har därför fått namnet sitt. I tolvfingertarmen blir maten tillsatt galle och bukspytt. Nu går maten vidare genom tynntarmen. Här blir alla näringsstoffen tagit upp i blodet och det blir fraktats till alla celler runt omkring i kroppen. Tynntarmen hos en vuxen person kan vara mellan 4 och 6 meter lång. Avfallsstoffen går så vidare in i tyktarmen. I tyktarmen suges mye av vatten upp så att avföringen som kommer ut av andetarmen har en fast konsistens. I tyktarmen är er det nog många bakterier i verksamhet. Disse blir med avföringen ut. Några bakterierna kan lage vitaminer som kroppen tränger. Men bakterierna kan göra att avföringen luktar vont. Tiden det tar fra vi spiser maten till resten kommer ut som avföring kan variera, men det tar cirka 12 till 24 timmar. Något som är er vanligt. I förbindelse med fördöjelsen dannas det också en god del tarmgas. Tarmgassen innehåller bland annat luft som vi sväller. Den är er luktfri. Men det produceras små mängder gasser som luktar runt oss. Och när vi spiser frukt och grönsaker och grovt bröd så kan vi få ökt dannelse av tarmgas. Och den gassen 
kan selvfølgelig lukte ganske ille til tider. Det er viktig å spise variert mat, slik at vi får i oss de næringsstoffene vi trenger. Alle mennesker trenger forskjellige typer fett. Og så trenger vi proteiner, som er byggestoffene i kroppen vår. Dette kan vi få gjennom kjøtt, fisk og egg. Det er også viktig å spise frukt og grovt brød. Da får vi i oss de karbohydratene vi trenger. Karbohydrater sammen med fett er viktig brensel for kroppen. Næringsstoffene fra all den maten vi spiser suges opp i blodet og fraktes rundt til alle cellene i kroppen vår. Noen av næringsstoffene brukes til å lage og reparere celler slik at vi kan vokse. Andre næringsstoffer brukes til å skaffe oss energi slik at vi kan sitte, tenke, løpe, puste og sove. Med andre ord så trenger vi et variert kosthold slik at vi får i oss mange forskjellige næringsstoffer. Dette trenger vi rett og slett for å leve.